tomto projektu vyvíjíme technologii plně autonomních dronů, které mají skenovat interiéry historických objektů. Výhodou této technologie je, že získáme data z míst, kam je obtížné se dostat bez použití pomocných technologií, jako jsou plošiny nebo lešení. My dokážeme nasnímat fotografie a videozáznamy mnohem rychleji, než by to šlo s konvenční technologií. Kostel Svatého Mořice nabízí různé prostředí, kde lze testovat technologii autonomního nasazení bezpilotních prostředků. Kostel Svatého Mořice se dlouhodobě připravuje na celkovou rekonstrukci. Veškeré dokumentační materiály, které jsme tady pořídili, a dnes to bylo snímání vytráží, byl to i nástavec kazatelny, byla to nástěná malba, tak veškeré tyto podklady budeme poskytovat restaurátorům a na jejich základě oni připraví restauratorský záměr. Celý proces skenování historického objektu probíhá tak, že nejprve přijede technik na místo, udělá 3D sken pomocí pozemního skeneru. Tento 3D model využívají jednak drony pro svůj autonomní let, ale tento model také slouží pro památkáře, aby dokázali určit místa, kde bude prováděna fotografie. Památkář si postupně prochází 3D model, vybírá si místa, která jsou pro něj důležitá a uloží si pozici této virtuální kamery. Nám poskytne pouze množinu pozic kamery, které máme proletět a systém sám dokáže autonomně naplánovat trajektorii tak, aby tyto místa dron navštívil hladce a bezpečně. V okamžiku, kdy získáme naplánovanou trajektorii, robotik zverifikuje, zda je navržená trajektorie bezpečná, daleko od překážek a že ji lze bezpečně proletět. V tomto okamžiku se můžeme vydat do kostela a vlastní letecké práce proběhnou velmi rychle. My jen umístíme dron na místo startu, stiskneme tlačítko Start a dron sám pořídí od památkářů požadovanou fotografii a vrátí se zpět a my si pouze stáhneme z jeho disku získaný materiál. Místa, která vybíráme pro tento způsob dokumentace, tedy za pomoci bezpilotních helikoptér, mají společné většinou to, že nejsou dostupné jinými běžnými prostředky. Dokážeme získat fotografie z jiných úhlů, než jaké by byly pořízeny ze země nebo z plošiny. Další výhodou je, že dron dokáže sbírat data i v místech, kde jej pilot nevidí, protože on se tam pohybuje sám, reaguje na okolní prostředí s pomocí palubních senzorů a palubní výpočetní techniky. Při nasazení dronů v kostelech jsme narazili na problém s osvětlením. Kostely jsou navrhovány tak, aby byly osvětleny místa, kde se pohybují lidé na zemi, ale již nejsou osvětleny v místech, kde my běžně létáme. Proto musíme používat dodatečné osvětlení, které může být umístěno buď na hlavním dronu, který nese kameru, anebo se ukázalo, že ještě efektivnější technologie je využít světlo nesené dalším dronem, který letí s hlavním dronem ve formaci. U nástěné malby díky nasvícení můžeme sledovat drobné praskliny, můžeme sledovat stav druhotného tmelení nebo i strážkovatilost malby. Jako největší úspěch projektu vidím, že se nám podařilo navrhnout systém spolupracujících autonomních dronů, který dokáže bezpečně mapovat a skenovat interiér historických budov. Tuto technologii už jsme použili zhruba asi v deseti objektech a myslím, že tohle je vize budoucnosti, jak dokumentovat historické objekty. V budoucnu se budeme snažit miniaturizovat použité drony a budeme se snažit navrhnout systém, který by mohli ovládat sami památkáři bez technického vzdělání. Dokázali by povelovat drony pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní a dron sám by zrealizoval jimi zadaný úkol.